ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരിക അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജൂ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈസ്റ്റർ ഹോളിഡേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ മനുച്ചേട്ടൻ്റെ വലിയ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എയർപോർട്ട് അതിനൊക്കെ ഓട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിച്ചസ്റ്ററിലുള്ള മനുച്ചേട്ടനെ വിളിക്കാം മിതമായ നിരക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരസ്യവും കൂടെ തരുവാണേ അപ്പം നമ്മൾ ഗാഡ്വിക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സൺഡേ ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്കിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒത്തിരി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒത്തിരി സമയം ഇല്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മണി ആയപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരുടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ആക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു മൈ നമ്പർ വൺ ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ലോഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബഫറ്റ് സർവീസ് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊരു മെനു കൊണ്ടുത്തരും മെനു കൊണ്ട് തന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക്സും ബിസ്ക്കറ്റ് ടീ കോഫി അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അവർ മെയ് മീൽ തന്നു ഞങ്ങളൊരു മെയ് മീൽ കഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഡിസേർട്ട് അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സമയമായി നമ്മളവിടെ ലോഞ്ചിൽ നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചു എത്ര ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഗേറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ദേ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ വരും നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് കൊണ്ടുത്തരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് കൊണ്ടു തന്നു ലൈക്ക് ആൽമണ്ട് പിന്നെ എന്താ പീനട്ട്സ് പീനട്ട്സ് സോൾട്ടഡ് പീനട്ട്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്നെ ഒരു എയർ ഇന്ത്യ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആ എയർ ഇന്ത്യയിലാണോ നമ്മൾ വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നത് അമൃത്സറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പോയത് നമ്മുടെ ഭയങ്കര ഒരു കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് നമ്മുടെ മുഖക്കഥ ഐ ലൈക്ക് യു ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം പോരുന്നു സൗത്ത് ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിന് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ അവൻ്റെ റിമോട്ട് ടി വിയുടെ റിമോട്ട് ഉണ്ട് തക്കുടും എല്ലാം നോക്കുവാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എയർ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും മോണിറ്റർ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇനി ഇത് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളും നല്ല സ്വഭാവവും നല്ല സ്നേഹവുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ മൂന്ന് പേർക്കും പൈജാമകൾ തന്നു അപ്പം ഞാനും തക്കുടവും പൈജാമയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത് കേട്ടോ ഉറങ്ങിയില്ല കിടന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് കുഴപ്പമായിട്ടല്ല എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അത് നല്ല സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഉറ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി സിനിമയുടെ സിനിമയുടെ ബാക്കി കണ്ടു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ടർബുലൻസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രൗഡ് സൈഡിൻ്റെ പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വിമാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി 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 കളിക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ മനസ്സിനൊരു ടെൻഷനാണല്ലോ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ടർബുലൻസായി വിമാനം ചുരുക്കിപ്പെട്ട് നമ്മൾ വീഴുമോ അപകടത്തിൽപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു മനസ്സിനൊരു ഉത്കണ്ഠയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പോരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസൺ സ്റ്റോം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവസഹായിച്ചും മഴയൊക്കെ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടും വെയിലത്താണ് നമ്മുടെ യു കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു തക്കളും ഇങ്ങനെ എത്തെല്ലാം പടുതുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ ഓണാവുന്നതിനെ ലൈറ്റ് നോക്കേ അങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊക്കാം സാധാരണ ലൈറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് കാണാം ആ മെനു കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മെനു ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിങ്സ് ചേഞ്ച് എസ് എ
breakfast selection of breakfast scrambled egg on chives idli vada and upma richer apple muesli okay ne oru vello okku kondu thanna to നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് റെഡി ടു ഡിപ്പാർച്ചർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലഗേജുകളെല്ലാം കയറ്റി കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റ് സമയത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ പണ്ടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഇല്ല എയറിൻ്റെ പോയാൽ പോയി വന്നാൽ വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പൊക്കോണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നപ്പം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർഷം മണിക്കൂറോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പോ വരി അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നേരത്തെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നതും നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ലാൻഡിങ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അവർ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ത് ജ്യൂസാണെങ്കിലും കൊണ്ടുത്തരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു വൈബ്സ് വരും നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നട്ട്സ് കൊണ്ടു തന്നു അപ്പം നമ്മൾ നട്ട്സ് എല്ലാം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് മെനു കൊണ്ടു തന്നായിരുന്നു മെനു കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് മെയിൻ മെനു നമ്മൾ പറയുക അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹെഡ് ഫോൺ നല്ല സൂപ്പർ ഹെഡ് ഫോണൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം തക്കളു എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ മോണിറ്ററും വർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു സംശയമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ പ്ലഗും കൊണ്ട് വരണം എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാക്കണം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാക്കി ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുക ഓക്കെ ടിവിയിലൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട്
you. That means. And now, now I don't know how to unlock it. <laughs> He's done that, and now I don't know how to do it. I think something like that. The point is something there. Uh, uh, I don't know if it's shared. I think, uh, don't know. They put two of mine. Okay. Uh, there's lots of movies I, can, I haven't watched actually. Ulam, Matan, Minus, Betia, and Dr. G. Here. Uh, I don't know uh, who's that movie. Unchai. Unchai. I mean, I bet you, I know. Dadish? Okay. I never book her, be even her idea. That's the one. The ship. ഞാൻ <laughs> കന്നഡ ഉണ്ട് കന്നഡ നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കന്നഡയും കാണാമല്ലോ അപ്പം ഇഷ്ടമായ സിനിമ കാണാത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ലാംഗ്വേജും എക്സെപ്റ്റ് മലയാളം എല്ലാ ലാംഗ്വേജും കൂടെ ഒത്തിരി കാണാത്ത നമ്മൾ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഏതെങ്കിലും സിനിമ കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ നമ്മളത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഗോ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഹിന്ദി ഇത് തമിഴുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളത് പിന്നെ ഗോ ബാക്ക് ടു പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഹിന്ദി കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ മാപ്പിൻ്റെ ബട്ടണുണ്ട് ഹെൽപ്പിൻ്റെ സെക്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും കാണാം അപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്താം കാണാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ പത്താനിൽ ഭയങ്കര ഈ വോറും ഫൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അത് എടുത്തില്ല പത്താനൊക്കെ നല്ല പടമാണ് ഷാരുഖ് ഖാൻ്റെ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ ഇതുവരെ അത് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ബേഠിയ പത്താൻ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ സലാം വെങ്കി കുറേ സിനിമ അല്ല മിലി അങ്ങനെ കുറേ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ഗേറ്റിൻ ഫാമിലി ഞാൻ കണ്ടതാണ് ബലൈൽഡ എന്തോണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോകണം അതാണ് തു ജൂത്ത് മേ മക്കാർ എന്നുള്ള സിനിമ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലൈക്ക് എ ലവ് സ്റ്റോറി പ്ലസ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ദേ മേന്മയിൽ വന്നു മേന്മയിൽ അത് ദൂരെ ഫുഡാണെന്ന് പറയുമോ അത് ഗ്രീൻ പീസ് കറി തൈര് അതിനകത്ത് മിൻറ്റിട്ട തൈരാണ് ചിക്കൻ കറി റൈസ് അതിനകത്ത് അതിനാ പനീർ ആലു ആണേ അപ്പം ദേ പിന്നെ അവർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൊണ്ടു തന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും സെയിം മീനാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പുഡിങ് ആണേലും സെയിം ഞാൻ പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ എനിക്ക് ഒട്ടും വിശക്കുന്നില്ല അവരാണ് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു കിവി എന്താ പറയുക സിട്രസ് ഗ്രേപ്സ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കറൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് വേണ്ട രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ സിനിമ കാണുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പൈജാമയൊക്കെ പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ ബാത്റൂമിലാണെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് മൗത്ത് വാഷും മൗത്ത് വാഷും സോപ്പും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിടിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ മറന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഒരു പായ്ക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് അവർ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പുള്ളിയെന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടത്തരം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു അത് എനിക്ക് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പായ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ടോയ്ലറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൗത്ത് വാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തി മെനയൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എക്കോണമി പോകുമ്പോഴത്തേന് ആൾക്കാരത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര മെസ്സപ്പാണ് ആക്ച്വലി ക്രൂവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ
കുറേ പുരാണ സീരിയലുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളീ മോഹ മേഘത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നാരദനും വിഷ്ണുവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മേ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം മുതൽ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ദൈവം അതൊക്കെ ശരിയാണു അപ്പം അപ്പം നമ്മളെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്ന് കണ്ട് സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഈ അവർ പുഷ്പ പുഷ്പ വിമാനങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും എല്ലാ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം തോന്നി കേട്ടോ ഞാൻ ഹിന്ദുമതത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടും എല്ലാ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ക്ലോണിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കുടത്തിൽ പഞ്ചമാണ്ടവന്മാരെ കെട്ടിവെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സയൻറ്റി സയൻസുമായിട്ട് ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഹിന്ദുമതം റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ടാകാം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകാം നിരീശ്വരവാദികളുണ്ടാകാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് എനിവേ നിങ്ങൾ ഈ ഭംഗികൾ കാണും നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തെത്തുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നേരത്തെയാണ് കേട്ടോ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പത്ത് ഇരുപത് അതിനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് പത്ത് പത്തോ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആയപ്പോഴേനു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ടർബുലൻസ് ഭയങ്കര ടർബുലൻസ് ആയിരുന്നു വിമാനം എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ആടി വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ചെറുപ്പത്തിലുള്ളൊരു പൈലറ്റായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പൈലറ്റ് എന്നല്ല അപ്പം പുള്ളി തത്ര നന്നായിട്ടത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നാ പറയുന്നേ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ വരുമ്പോൾ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം ദേ നമ്മുടെ സൂക്ഷ് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഒരു കുഴപ്പം ടർബുലൻസ് ഒഴിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടർബുലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഒട്ടും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഉറങ്ങാൻ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അതിന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സൗത്ത് ഹോളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അന്നേരം പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഡിപ്പോസിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാ ഓരോ പാസഞ്ചേഴ്സിനും വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോരുന്നതിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുഴുവൻ മുമ്പ് മൊത്തം പൈസ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മൾ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് യു കെ താമസിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും അത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തൊന്നും യാത്ര ചെയ്യരുത് ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്തത് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് വൺ ഡേ മാത്രം ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാം തിരിച്ച് എക്കണമിൽ പോകാമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ ജേർണി നമുക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പോയേക്കാം ഏതൊക്കെയായാലും കടം വെള്ളത്തിലായി എന്നാൽ പിന്നെ മൊത്തം കൂടെ അങ്ങ് പോയേക്കാം എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൺ എൻട്രി നമ്മൾ നെടുമ്പാശ്ശേരിയുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അതിൽ റൺവേ കൂടെ അങ്ങ് ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റി ചെക്കിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ലഗേജ് ഒക്കെ ആദ്യമേ വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലഗേജ് തേർട്ടി ടു കിലോ പെർ പീസ് ആണ് ടു പീസ് ആണ് തേർട്ടി ടു കിലോ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ക്യാബിൻ ലഗേജ് ടെൻ കിലോ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എന്നെ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ബാഗ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൂട്ടത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് നമുക്ക് കൈപ്പിടിക്കണേ ജാക്കറ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇത്രയും വെയിറ്റ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ ഷൂസൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാബിൻ ലഗേജിൽ വെച്ചു ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സ് ഐറ്റം ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം നൂറ് നൂറ് അമ്മൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് വരിക അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പൈസ നമുക്ക് എയർ ഫെയർ ഭയങ്കര ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൗത്ത് ഹോൾ ട്രാവൽസിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച്
ഗാറ്റ്ബിത്തും ഹീത്രൂവും ഉണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ ഹീത്രൂവിനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്പോൾ ഈ ഗാറ്റ്ബിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ ഗാറ്റ്ബിക്കിൽ നോർത്ത് ടെർമിനൽ ഞാൻ പണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് യു കെയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ വന്നതായിരുന്നു നോർത്ത് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കയറിയിട്ട് വേണം പോകാൻ അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ പേടിച്ചൊക്കെ പോയി എന്നിട്ട് ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി കാരണം ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിലാണല്ലോ കയറാൻ കയറണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് ടെർമിനൽ ഒരു സോക്കിയാണ് നോ പ്രോബ്ലം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് പോകാം ദേ അപ്പം നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് റൺവേ കൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് കടന്ന് നടന്ന് കടന്നല്ല ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നിരങ്ങി നിരങ്ങി ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ നിരങ്ങി 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 അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ചെക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ലഗേജ് വന്നില്ല ആദ്യം നമ്മുടെ ക്രൂസിൻ്റെ എല്ലാം സൂ കേസ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ എയർ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഈ എട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടുത്തായി അത്രയും രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെയുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസും എവരിത്തിങ് വിൽ ബി ഫൈൻ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ എന്തിനാ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്രൂസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഒന്നൊരാൾ രഘു എന്നായിരുന്നു പേര് പാലക്കാട് ഉള്ളതാണ് പുള്ളി ബോംബെയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഭയങ്കര കെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണം ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കുമായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കുത്തിത്തരുമായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആക്ച്വലി അപ്പം അവരെല്ലാവരും സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ബോംബെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് അവിടുന്ന് ഫ്ലൈ ഇന്നലെ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇന്നവർ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും പല പല രാജ്യത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് ആക്ച്വലി ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി നല്ല ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അവരെല്ലാം പണി ചെയ്യണം ഈവൻ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കായി ടോയ്ലറ്റ് വരെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അസു ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം വന്നത് ചെയ്യണം ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുക്കണം അവരുടെ പാത്രങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ പണികളെല്ലാം ചെയ്യണം എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പം നേഴ്സുമാർ വരുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ പണ്ട് നേഴ്സുമാർ ഒരു പുച്ഛമായിരുന്നു കാരണം നേഴ്സുമാർ അപ്പി കഴുകുന്നു മൂത്രം തുടയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ശമ്പളം കിട്ടാനും ജോലി കിട്ടാനും എന്നും നമ്മുടെ ലൈഫ് വെല്ലായിട്ട് നടക്കാനും നേഴ്സുമാർ മാത്രമാണ് ആദ്യമൊക്കെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നേഴ്സാണോ ഞാൻ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇപ്പം നേഴ്സ് ആയാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് എല്ലാം കരിപാടികളൊക്കെ ശരിയാക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുവാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് എന്തോരം പേരുടെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഡിപ്പാർച്ചർ ടു ലാൻഡിങ് വരെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പല ആൾക്കാർക്കായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം എനിവേ എയർ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ സിസ്റ്റം എല്ലാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എല്ലാം സാധനങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സാധാരണ തക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഒരു ടെൻഷൻ കേട്ടോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തി അപ്പം നമ്മളിത് ഇറങ്ങുവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് അവരോട് ഞാൻ ഹായ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടെന്നാട് ചെയ്താ മനസ്സ ഇത് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ എയർപോർട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു സാധനമാണേ തുറന്ന് കാണിക്കാവേ ഇപ്പൊ തുറക്കട്ടെ തുറന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
മുഖത്തും ഇങ്ങനെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല മണമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കാം അത് നല്ല ഫ്രഷ് ആകാം നമ്മൾ ഓക്കെ അതാണെന്ന് പിന്നെ ഇത് ലിപ് മോയ്സ്ചറൈസർ നമുക്ക് ചുണ്ടത്തേക്കാം കൊള്ളാം നല്ല പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിൻ ഗോയറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ലോഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ തീർന്ന കൃമാ അപ്പം അവരെല്ലാം തരും നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ആ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലാണേ കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ ഇവർ ഇതൊന്നും തരാറില്ല അപ്പം തേ അടിപൊളി നല്ല മണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വയ്ക്കണേ നല്ല മണം ഇതിൽ ലിപ് മോയ്സ്ചറൈസറാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും കിട്ടൂല്ലോ അപ്പം ഏ അടിപൊളി കേട്ടോ നല്ല മണമുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്നാണോ എന്തോ ഒരു ടിഷ്യൂ ടേപ്പ് കേട്ടോ ടിഷ്യൂൻ്റെ ടേപ്പ് അതിനകത്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാണോ പിന്നെ അതേ ഒരു അടിപൊളി പേന നല്ല പേന പിന്നെ സബ്സ്റ്റൈനബിൾ ഡെൻ്റൽ കിറ്റ് പല്ല് വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ബ്രഷ് ഒരു ചെറിയ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതെന്നാ ആ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രഷ് നമ്മൾ പല്ല് തേച്ചിട്ട് ഏ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി വെക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരിക്കും അതെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാനുള്ളത് അത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അത്ര സാധനം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും കേട്ടോ അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഞാനൊരു ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ തീരുന്നു അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം ബൈ ബൈ ഞാൻ ടേക്ക് കെയർ അപ്പം മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മേടിക്കുക ബായ് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ പറയുന്ന പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ വൺ ലോഞ്ച് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ബഫറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുകൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്യണ മീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസിൽ നമ്പർ വൺ ലോഞ്ച് ടു ഒരു റുപ്പീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഇനിമേ ഞാനൊരു പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലോ എന്ന് പിന്നെ പറയാം കാരണം ഈ പ്രാവശ്യം പറ്റത്തില്ല കാരണം ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് രാജേഷ് മേടിച്ചാണ് ചിക്കൻ ബൈ ബ്രോക്കോളി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് തക്ക എന്തോ ഇത് നമുക്ക് തന്ന എന്താ സാലഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആപ്പിൾ പൈ ആൻഡ് കസ്റ്റേഡ് ആയിരുന്നു സാ ഡിസേർട്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്താണ് തക്കുടും രാജേഷും കൂക്കറി കാണിക്കുന്നതാണ് നാക്കൊക്കെ നീട്ടിയിട്ട് ആ ഫോട്ടോയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ പീറ്റേഴ്സിലെ രണ്ട് ഫാമിലീനെ നമുക്ക് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മഞ്ജുഷ രതീഷും പിന്നെ നമ്മുടെ റോയിച്ചേട്ടനും ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളവരെ കണ്ടു അവർ നമ്മൾ ഹായ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ യാത്ര ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാനുണ്ടോ നമ്മൾ മനുഷ്യേട്ടൻ്റെ ടാക്സിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കാം നമുക്ക് അവർക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവും നമുക്കും മലയാളം പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് മലയാളം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഡക്ക് പിന്നെ മാങ്കോട് സെൽസ് അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ടിക്ക ആൻഡ് കറി ആൻഡ് ഒക്കെയായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സെലക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇതിനൊക്കെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ ഇഡലി ഉപ്പുമാവ് പിന്നെ യോഗട്ട് റോള് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും കഴിച്ചില്ല രാജേഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിച്ചില്ല പിന്നെ തക്കുടും അവിടെ ഇരുന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് സെൽഫികളൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ പുള്ളി ഇപ്പം പണ്ട് ഫോട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ആളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയോട് ഫോട്ടോ എടുപ്പാണ് എൻ്റെ ക്യാമറ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എടുക്കുന്നത് ഓരോ ഫോട്ടോയാണ് അത് തലമുടിക്കെട്ടൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ യു കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ഹെയർ കട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ